కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా కాఫీ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇక మార్కెట్ డీటెయిల్స్ లో కనుక వెళ్ళినట్టు మనం చూసాము మార్కెట్స్ ఈ రోజు డే స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ గా ఒక వీక్ ట్రెండ్ లో కరెక్షన్ దూరంలోనే ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది చూస్తున్నాము కొంత డే స్టార్టింగ్ లోనే చూసుకున్నట్టయితే ఒక వీక్ ట్రెండ్ చూసినప్పటికీ అక్కడి నుంచి కూడా కంప్లీట్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లోనే మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతూ రావడం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం అని చెప్పొచ్చు హ్యూజ్ వాలిటాలిటీ అనేది అటు మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే టెన్ ఆ రేంజ్ లో నిఫ్టీ డే ని స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి కూడా ఆ లెవెల్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ గా కరెక్షన్ లోనే మూవ్ అవుతూ రావడం చూస్తున్నాము కీ లెవెల్ అయిన టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి దాన్ని బిలోకి వచ్చింది ప్రస్తుతం వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నెగిటివ్ వెస్ లో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ ఆ రేంజ్ లో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవగా సెన్సెక్స్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ వెస్ లో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే హెవీగా కరెక్ట్ అవడం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా బ్యాంక్స్ లో అటు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో మెర్జర్ కారణం చేత కూడా చూసుకున్నట్టయితే పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ హెవీగా కరెక్ట్ అవుతుండగా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా కరెక్షన్ కనిపిస్తోంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ గా ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ నైన్ వద్ద ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ ని కొనసాగించడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఇక మెరిన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ గా మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ లోనే ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది గమనిస్తున్నాం అడ్వాన్సెస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గా ట్రేడ్ అవుతుండ డిక్లైన్ చేసాం వన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ గా ట్రేడింగ్ హోల్డ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి అండ్ నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ లో చూస్తే టెక్ మహేంద్ర ఒకటి టాప్ గెయినర్ లో ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్ అవుతూ అండ్ బ్రిటానియా వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఓవరాల్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు కంపేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఐటీ ఒకటి ఇంకా లీడ్ చేస్తూ వస్తోంది మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఐటీ స్టాక్స్ లో కొంత పాజిటివ్ మూవ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ ట్రెండ్ లో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నిఫ్టీ లూజర్స్ లో చూస్తే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ టాప్ లూజర్ లో ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్ తో అండ్ HDFC Bank, HDFC ఒకటి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అల్ట్రటెక్ సమెంట్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ ఐషు మోటర్స్ అండ్ ఐఓసి ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం పోవడం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆటో సేల్స్ బాగా వీక్ వీక్ గా ప్రకటించిన కారణం చేత కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ ఆటో సెక్టర్ అంతా కూడా ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే హెవీగా కరెక్ట్ అవడం చూస్తున్నాం మార్నింగ్ కి ఇప్పటికీ కూడా చూస్తే ఆటో స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ అనేది మరింత ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఆల్మోస్ట్ జీడిపి కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ క్యూ వన్ జీడిపి ఇంత లోయెస్ట్ సైడ్ లో రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఎట్ ద సేమ్ టైం రూపీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు డేని ఒక వీక్ సైడ్ తో ఒక వీక్ నోట్ తో ప్రారంభించినప్పటికీ అదే వీక్ ట్రెండ్ ని కూడా కొనసాగిస్తూ ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే సెవెంటీ నైన్ పైసా లోయర్ సైడ్ తో సెవెంటీ టూ పాయింట్ వన్ నైన్ వద్ద దీని ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఇక బిఎస్సి మెరిన్ స్మాల్ క్యాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే టీవీఎస్ మోటార్స్ కొంత పాజిటివ్ సైడ్ లో కనిపిస్తోంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్పు అండ్ గ్లెన్ మార్క్ దివీ స్లాబ్స్ ఇమామి ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే ఒక వన్ పర్సెంట్ టు టూ పర్సెంట్ మధ్య అప్ సైడ్ లో ఉన్నాయి అండ్ బిఎస్సి మిడ్ క్యాప్ లూజర్స్ లో కనుక చూస్తే ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కెనరా బ్యాంక్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గోడ్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ యునైటెడ్ బ్రీవరీస్ అవన్నీ కూడా చూస్తే ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ ని హోల్డ్ చేయడం అనేది మనం గమనిస్తున్నాము ఓవరాల్ గా స్మార్ట్ మన ఈ బుల్టన్ లో మన ట్రేడర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి కూడా ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు బాలా గారు శేషు గారు అండ్ సుందర రాజ మన సూర్యదేవ్ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు సో వ్యూర్స్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ నా కూడా పైన స్కోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు సో దట్ మీ డౌట్స్ కి ఆన్సర్స్ లభిస్తాయి హై బాలా సార్ హై డే బై డే చూసుకున్నట్టయితే మరింత కరెక్షన్ అనేది అటు మిడ్ క్యాప్ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే బాగా కరెక్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది అటు మార్కెట్స్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే సిచ్యువేషన్ అనేది డ్రాస్టిక్ గా ఇంకా చేంజ్ అవుతూ వస్తోంది ఇది ఇంకా వర్స్ట్ గా అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో రానున్న రోజుల్లో కూడా మార్కెట్ మార్కెట్ లో ఎలాంటి ట్రెండ్ అనేది మనం చూ
ఇట్ హాస్ నాట్ మెటీరియలైజ్డ్ ఎట్ ఆల్ ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ స్లోడౌన్ ఒక ఎత్తు అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెట్ గ్రోత్ అనేది ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేసిన ప్రైవేట్ సెక్టర్ హాస్ నెవర్ డన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బట్ గవర్నమెంట్ ఎంతకాలం చేస్తుంది ఎంత చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉండి ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ కూడా తగ్గితే గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు రిసార్ట్ టు ఐదర్ బోరోయింగ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ సో ఓవరాల్గా మనకి ఈ సెంటిమెంట్ ఎంతకాలం ఇలా ప్రివేల్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మేజర్గా డౌన్ సైడ్ ఎంత వెళ్తుంది అనేది చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూనో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ అయితే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ అవే చాప్ ఆఫ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కిందికి వెళ్తే సెలెక్ట్ అయితే సమ్ స్టాక్స్ క్యాన్ స్టిల్ గో డౌన్ బట్ లార్జ్ క్యాప్స్ కొన్ని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ద మార్ మార్కెట్ అందులో కూడా కొద్దిగా మేబీ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ కరెక్షన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్లో వస్తే మార్కెట్ కెన్ స్టిల్ కరెక్ట్ ఐ డు నాట్ నో హౌ మచ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కరెక్ట్ ఇండెక్స్ వైజ్ బట్ డెఫినెట్లీ మనకి సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చేదాకా కూడా వీ కెన్ వెయిట్ అంటే మనకి ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ మనకి రియల్ లిట్మస్ టెస్ట్ అంటే ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్లో ఏదన్నా మనకి గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది కన్జంప్షన్ పక్కన పెట్టండి గ్రోత్ అంటే యూనో ఆటోమొబైల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా దే బీన్ డిటిరేటింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ కన్జంప్షన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎఫ్ఎంసీజీ సో ఎఫ్ఎం ఈజీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ సో ఇటువంటివి ఏమన్నా కొద్దిగా అట్లీస్ట్ ఫాల్ అరెస్ట్ అయింది అంటే ప్రాబ్లీ వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ పోస్ట్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్లో మనకి రిజల్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో హరీ టు యూనో గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఎస్ఐపి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఈ టైంలో దే షుడ్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద మనీ స్లోగా అంటే ఒకసారే కాకుండా బల్క్ మనీ పెట్టకుండా కొద్ది కొద్దిగా మంత్ ఆన్ మంత్ కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కూడా కొద్దిగా అడిషనల్ పర్చేస్ చేస్తుంటే ఓవర్ ఎ టూ త్రీ ఇయర్ పీరియడ్ వ్యూ ఉంటే ఐ థింక్ దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్స్ ఓకే సార్ శ్రీగారిక ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే కూడా ఆటో సేల్స్ అనేది బాగా వర్స్ట్గా రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఈ మనం చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ కొద్ది రోజులుగా కూడా కంటిన్యూస్గా మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము కూడా ఆటో ఆటో స్టాక్స్లో అన్నిట్లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక కంప్లీట్ డౌన్ టర్న్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం కూడా చూస్తున్నాం అటు మార్కెట్స్ పరంగా కూడా మనకి అనుకూలించట్లేదని కూడా చెప్పొచ్చు సో రానున్న రోజుల్లో కూడా ఆటో సెక్టర్ అనేది ఎలా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు అండ్ మార్కెట్స్ పైన కూడా మీ విశ్లేషణ ఏంటారు చూడండి ఆటో సెక్టర్ పరంగా చూసుకుంటే మనం గత కొన్ని నెలలుగా చూస్తున్నామండి కంప్లీట్గా వీక్ నెంబర్స్ సేల్స్ పరంగా ప్రతి నెల కూడా మనకి తగ్గుంటూ వస్తున్నాయి మరీ ముఖ్యంగా లేటెస్ట్ ఫిగర్గా చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా మరీ ముఖ్యంగా మనకి మారుతిలో చూసాము ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే మారుతి మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫోర్ కార్స్ సెల్లింగ్ సెల్లింగ్ దాంట్లో మనకి మారుతి నెంబర్ వన్ ఉందండి ఫిఫ్టీ దాకా మనకి మారుతి ఉంది అటువంటి మారుతిలో ఈరోజు ఇటువంటి ఇటువంటి నెంబర్స్ అనేది మంత్లీ సేల్స్ డౌన్ కావడం అనేది కంటిన్యూ సిక్స్ మంత్స్ చాలా వరకు సర్ప్రైజింగ్గా చెప్పచ్చు అంటే ఓవరాల్గా మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది చాలా వీక్ అయిపోయింది అనుకున్న దానికన్నా కూడా బాగా అందరు అనుకున్న దానికన్నా ఇంకా మరింత వీక్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మనకి జీడిపి అనమాట గ్రోత్ రేట్ ఇది కానీ చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫైవ్ పాయింట్ టూ వచ్చింది అప్పటికన్నా కూడా మనకి జీడిపి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ దానికన్నా బిలో వచ్చేసింది అనమాట అప్పుడు మన ఎకానమీ మనకి చాలా ఫాస్ట్గానే రికవర్ అయింది గ్లోబల్ ఎకానమీస్ అన్నీ కూడా చాలా ఒక టైం పట్టింది బట్ మన ఎకానమీ మాత్రం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ క్రైసిస్ నుంచి తొందరగానే బయటపడింది బట్ ఈసారి మాత్రం గ్లోబల్ ఎకానమీస్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా పెద్ద అక్కడ ఎకానమీస్ అంత ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయి బట్ మన ఎకానమీ మాత్రం బాగా వీక్ అయిపోయింది ఏదైనప్పుడు కూడా రాను రోజుల్లో ఈ ఫిగర్స్ అంటే ఆటోమొబైల్స్ ఫిగర్ కానివ్వండి ఇంకొంచెం తగ్గు తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్రేడర్స్ సెల్ అని ర్యాలీసే అని చెప్తాను ఎకానమీ పరంగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ పెద్ద రికవరీ ఉండకపోవచ్చు ఇక ఈరోజు మార్కెట్ కానీ గమనిస్తే ప్రధానంగా బ్యాంక్స్ బాగా డ్యామేజ్ చేశాయి దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఒకటి చాలా మనకి టాప్ లూజర్ ఈరోజు అదే ఉంది అదేవిధంగా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి రెండు కూడా వెయిటేజ్ బాగున్నాయి రెండు కూడా త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాకా
నేను కొడము సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది తర్వాత మారుతి ఈరోజు మార్నింగ్ కొంచెం బాగా పడి కొంచెం రికవరీ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ జీరో దగ్గర సిక్స్ సిక్స్ జీరో నైన్ జీరో దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది దీన్ని కూడా కొంచెం దూరంగా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని సెల్ చేస్తే నేను అనుకోవడం ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఓవరాల్గా సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అంటాను అయితే టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర చూడాలి ఒకసారి నిఫ్టీ ఆగితే ఓకే టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కానీ నిఫ్టీ కట్ అయితే ఇంతకుముందు లో ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌజండ్ క్లోజర్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అది కూడా బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం కనపడుతుంది ఓకే సూర్యదేవ్ గారు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న మార్కెట్స్ ట్రెండ్ పై టెక్నికల్ చార్జ్ పరంగా మీ విశ్లేషణ ఏంటారు చూడండి మన ఫ్రైడే రోజు హ్యూజ్ వొలాటిలిటీ చూసిన తర్వాత మార్కెట్స్ ఈరోజు గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యాయి ప్లస్ ఫ్రైడే లోని బ్రేక్ డౌన్ చేసింది కాబట్టి ఫ్రెష్ లెగ్ ఆఫ్ సెల్ ఆఫ్ అనేది బిగిన్ అయినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది సో అది కాకుండా మనకి ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే దానికి ఇంత క్లోజ్ అయితే కనుక ఇది టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు పొజిషనల్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీని డౌన్ సైడ్ ప్రెజరైజ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు సో బ్యా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్లో బౌన్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెళ్ళొచ్చు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఎస్బీఐ కూడా ఒక బౌన్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెళ్ళొచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ లెవెల్స్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా కోటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ రీసెంట్గా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసింది కాబట్టి దాంట్లో కూడా డౌన్ సైడ్ మూమెంటం అనేది కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఓవరాల్గా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో వీక్నెస్ అనేది కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇంట్రాడే పరంగా కాకుండా పొజిషనల్ పరంగా షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెళ్ళమని చెప్తాను సో అదేవిధంగా ఆటో సెక్టర్లో వీక్నెస్ కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్లస్ మనకి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ముఖ్యంగా హెచ్పిసిఎల్ కానీ బీపీసీఎల్ ఐఓసి వీటిల్లో కూడా టూ టు త్రీ డేస్ వరకు డౌన్ సైడ్ ప్రెజర్ అనేది కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక మనకు ట్రేడింగ్ పర్పస్లో త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ టార్గెట్స్గా ఈ కరెంట్ లెవెల్స్లో షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వెళ్ళమని చెప్తాను కాలర్స్తో మాట్లాడే ముందు ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాము కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా కాఫీ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ యూనివర్సిటీ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ మా దగ్గర బాదం ఉంది కిష్మిష్ ఉంది కాజు ఉంది ఆక్రూట్ ఉంది నీ దగ్గర ఏముంది నా దగ్గర సెలో ఉంది సెలో వ్యాక్యూ స్టీల్ యొక్క థర్మోసీల్ టెక్నాలజీ ఉంచుతుంది వేడిని వేడిగా ఇంకా చల్లని చల్లగా ఇరవై నాలుగు గంటలు సెలో వ్యాక్యూ స్టీల్ ఫ్లాస్క్ నెట్ కనెక్ట్ కావట్లేదు దాన్నే ఉంది సార్ గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయొచ్చు దానికన్నా ముందు మీ శరీరం బాగుండాలి శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు ప్రాబ్లం ఏదైనా డెస్టినేషన్ ఒకటి టీవీ ఫైవ్ హెల్త్ ఫైల్ హెల్త్ ఫైల్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఇపియోన్ సెంటర్ ఫర్ పెయిన్ డాక్టర్ సుధీర్ ధార గారితో కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా కాఫీ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కాల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుండి లక్ష్మణ్ హలో వాళ్ళకి దగ్గర నుంచి చుక్క ఎదురైంది కొన్ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ కి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ అండ్ ఇంపోర్ట్ అలర్ట్స్ కూడా పెట్టారు దాని తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ వాటికే ఆ కంపెనీకి ఎదురైన ఇప్పుడు దాకా రెజల్యూషన్ అనేది పెద్దగా రాలేదు సో అది ఆల్మోస్ట్ యూనో ఫోర్ ఫిగర్ నుంచి కూడా క్రాష్ అయిపోయిందని చెప్పాలి సో లాంగ్ టర్మ్కి కొనొచ్చా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు వీ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ద రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ కెన్ గో అండ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఎంత ప్రాఫిటబుల్గా ఉంటుంది ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటుందో సో ఆ కారణం వల్ల ఐ థింక్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఒక టిల్ నో ఒకసారి రెజల్యూషన్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు స్వల్పంగా పెరిగిన ఐ థింక్ ఇట్స్ మేక్ ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్ కంఫర్ట్ జోన్ అక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హైదరాబాద్ నుండి నారాయణరావు హలో 
ఇమీడియట్ రికవర్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అండి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి అంటే ఇమీడియట్ గా రికవరీ ఉండకపోవచ్చు మరోవైపు ఐటీ ఐటీ కంపెనీస్ కొంతమేర బెటర్ గానే ఉన్నాయి మనకి టీసీఎస్ కానివ్వండి ఇన్ఫోసిస్ లాంటి స్టాక్స్ తర్వాత ఎన్ఐటి టెక్నాలజీస్ లాంటివి బాగానే ఉన్నాయి అయితే ఐటీ కంపెనీస్ లో మిక్స్డ్ గా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు సైంట్ లాంటివి మనకి టెక్ మహీంద్రా కూడా కొంచెం హై నుంచి కరెక్ట్ అయింది సైంట్ కొంచెము రిజల్ట్ పరంగా కొంచెము ఎంకరేజింగ్ గా లేవండి లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు కోటర్లు దాని కారణంగా ఈ స్టాక్ లో కరెక్షన్ చూస్తున్నాము దీంతో పాటు మీకు తెలిసిందే మిడ్ క్యాప్ లో బాగా సెల్లింగ్ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఇమీడియట్ రికవర్ అయితే ఉండకపోవచ్చు ఇంకోటి దీంట్లో కానీ చూసుకుంటే వాల్యూమ్స్ కూడా కొంచెం డ్రై అవుతున్నాయండి దానికి తోడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి వైపే స్టాక్ వెళ్తూ ఉంది నేను కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా బ్రేక్ కావచ్చు కొంత టైంలో ఇది నేను కూడా కన్సాలేషన్ లో ఉండొచ్చు బిట్వీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి మంచి ర్యాలీ రావాలంటే మాత్రం నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుండి దాంతో పాటు ఐటీ కంపెనీస్ మరింత ముందుకు వెళ్తే దీంట్లో ర్యాలీ వస్తుంది అప్పుడు దాకా ర్యాలీ అయితే రాకపోవచ్చు అండి మనం కాల్స్ తో పాటుగా మెయిల్స్ కూడా చెక్ చేద్దాము బ్రిటానియా మన శ్రీనివాస్ ఆ మెయిల్ చేశారు బ్రిటానియా అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ అగ్రో టెక్ ఫుడ్ ఫోర్ ఎయిటీ లో పెరిమన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఇవి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా అని అడుగుతున్నారు యా మీరు కొన్న చోట స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఐ థింక్ యూఆర్ మేకింగ్ స్లైట్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ బ్రిటానియా కానివ్వండి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ మైనస్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఐ థింక్ ఈ మార్కెట్ లో యూ హ్ డన్ వెల్ పికింగ్ అప్ ఎట్ ఎలో బట్ డెఫినెట్లీ మీరు కొన్న దానికి అదే ప్రైజ్ స్టాప్ లాస్ గాను లేకపోతే దానికి స్వల్పంగా మేబీ టూ త్రీ పర్సెంట్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాను ఒకవేళ ప్రీవియస్ లో సీట్ కట్ అయితే మాత్రం ఈవెన్ టాప్ ఆఫ్ ద లైన్ స్టాక్స్ కూడా కొద్దిగా ఇంకా పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్సో ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ ఆర్ కీప్ ఎ క్యాప్ ఆన్ ద లాసెస్ డౌన్ సైడ్ కూడా అదొకటి గమనించి మీరు డెఫినెట్లీ మేడ్ ఎ గుడ్ థింగ్ బట్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ లేదు నాకు ఇటువంటి మార్కెట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ వీక్ గా ఉంది కాబట్టి take some profits definitely koddiga profits matram teeskoni bangalore nundi naresh caller unnaru hello <coughs> hello good afternoon andi ya yeah, good afternoon naresh adigandi ah uh, seshu gariki adi uh, hamar uh, raja batteries anu uh, x side teeskundam antaru okay so is it the right time to buy or uh, should i wait yeah okay andi uh, first thing manaki uh, uh, ఇప్పుడు ఈ టైంలో మిడ్ క్యాప్ కి ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం అండి ఏ మాత్రం కూడా ఎంకరేజింగ్ గా లేదు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో కూడా మనకి ఎంకరేజింగ్ గా లేదు కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేనైతే ఈ లెవెల్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీరు రైట్ టైం అని అడిగారు కాబట్టి ఇది రైట్ టైం కాకపోవచ్చు అండి బట్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే మాత్రం కొనుక్కోవచ్చు అయితే మనం చూడాలండి మన ఇండియన్ మా ఇండియన్ ఎకానమీ చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజెస్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం మాటలు చూస్తున్నాము కాబట్టి దాని దాని తగ్గట్టుగా కొత్త కంపెనీస్ ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే అయితే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ లోనే కాబట్టి మీరు కొంచెం కాషియస్ గా ఉండండి అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అయితే వద్దండి ఎక్సైడ్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఒకవేళ ట్రై చేయాలనుకుంటే అది కూడా ఇప్పుడే ఈ రోజుకి ఈ రోజు కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఓవరాల్ గా ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కూడా చూస్తే ఫండమెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది పరంగా చూస్తే ఇదేంటంటే స్లోగా ఉంటుందండి స్లో స్టడీగా ఉంటుంది బట్ ఆ స్లో స్టడీలో రీసెంట్ గా టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఉండేది అది అది కట్ అయ్యి బాగా వీక్ అయిపోయింది ప్రస్తుతం నేను కూడా వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ని కూడా టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది కాబట్టి క్లోజర్ గా వన్ సిక్స్టీ నుంచి వన్ ఫార్టీ మధ్యలో ఒకటి రెండు బైంగ్ పాయింట్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అది కూడా రెండేళ్ళ ఉద్దేశం ఉంటేనే బై చేయండి మీరు మీకు తెలిసింది ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ చాలా వీక్ ఉంది అని అందరు అందరికి తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఇమీడియట్ గా రికవరీ ఆటోమొబైల్ లో ఉండకపోవచ్చు అండి విజయవాడ నుండి లోకేష్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో యా లోకేష్ చెప్పండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే కరెంట్ లెవెల్స్ లో లాంగ్ పొజిషన్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇంకా పొజిషనల్ వైజ్ గా మనం గమనిస్తే ఇంకా డౌన్ సైడ్ అన్నది ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కాబట్టి బయింగ్ అన్నది వెళ్ళకండి అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ కూడా ఒక డౌన్ సైడ్ ట్రెండ్ లోనే కొనసాగే అవకాశాలు
रीसेंट का इधी आउट परफॉर्म चेस होना है मार्केट पर तो उन्हें रिवर्स का इधी पैरु तो उन्हें कपटे मुझे उन्हें चप्पन स्टॉक्स लो बाइंग वेल लाल यान कुंटे आटू ट्रेडिंग परंगा अपोलो हॉस्पिटल फीस को बच्चा ने मेल चोद दम सच्ची नारे ने मेल चोस सरो ये क्लोजिंग लो उजीवन फाइनेंशियल � बाग वीग का क्लोजिंग आओ कहाँ सालों नहीं कब टे मेरो वीग का क्लोज आओ तो ना पुरे मल कैरी चेड़ा वन ऐ दी इरोज क्लोजिंग बेसिस बेस जो इसको ने करके काग पोल्स हो टाटा स्टील हो जीवन फाइनेंस साला वीग का ना होना है ने टाटा पुरे मन के ऑटोमोबाइल मधु इरोज मार्निंग कुछ इस टांग होना गुड़ा अंडे स्ट्रांग Kabupaten ni anu korang 320 level sendiri Tata Steel Tata Steel test saja awak asam di buying resistance sini kunci post pun jadi skor better ni perlu. Bangla ni perasan caller ni naro hello. Hello madam. Ya perasan. Kamu tahu tak bangla ni je? Ya cepat ni. Ah actual peti lamination sistem mana? Around 85 jaga. Okay. Kalau perikan 36 jaga. Hari boleh cek mana leto lost low sini je mana? Okay ni. Yeah, basically, even ni kuda micro cap stocks ni, so generally engineering and capital goods rangam bound eh, piti engineering ni, macam je perubahan macam ni, atuan companies they tend to do well. Small cap stocks definitely, and in the slowdown lah, I don't think they will perform ni. In my opinion, baga losses cewah justru naro. Additional ke, orang na average cedan kono lah, definitely no. Unna stock ni, ieden na trading bound sochi napa puru. Until the economy recovers, it went to small stocks, there is no one in the same way. There can be always some speculative mode in such stocks also. So, if you have a gem opportunity, I think you should come out. Come up, Nandai Nagendra caller. Hello? 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 Nagendra, tell me. Nagendra, what do you want to tell us about this stock or what? Hello? If you have a call drop in, we will have a mail. We will have a mail in the mail. In this level, S-Bank, ONGC, IOC, SBI, SIP mode will be used in the long term. I don't think so. Basically, do not select so complete PSU oriented portfolio. S-Bank is not a PSU oriented portfolio. Even State Bank of India is also a public sector bank. अलग आवाज़ लेने में कि ETF सुनने इंडे CPS से Central Public Sector अंडर टेक्निकल आटला ETF सुने इंस्टेड ऑफ़ चूजिंग थ्री और फोर कंपनीज़ इट्स बेटर टू गो एंड बाय एन ETF ऑन ए SIP मोड बट डू नॉट सेलेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड गो इन ए SIP मोड एक्सक्लूसिवली PSU ओरिएंटेशन उन्हें मात्रा अवॉइड इट स्ट्रीन Kan, ICICI Bank ini ka further ka dia downside ni le awak kasih lune ane, tapi 650 put option lune naga, but hold je ni. Mereu short time le book chase kolan te 640 ok sari breakdown je se awak kasih lune. Adi jari gitu kan, kan next to 635 work ni le chances lune. So, ada diplo ini put option le ok sari book chase kolan. Mohan Kumar mail je saru, Dish TV 120 120 lo 200 shares ni, and LT Foods 104 lo 300 shares ni hold just naro. So, ini continue shares kau cintara. Dish TV and LT Foods. Friendly, ini rendu gula ini maja baga daru nangga padepo ena stocks and cepat sendi. Dish TV itu close raga 90 levels lo unde di terawat 60 kurcini terawat akaran juga ada marinta VK pendi. Perusahaan kehol je, ni kecik sih dani AM leh do terawat ini entertainment lo koda mari mungkin ngan media related stocks lo baga selling ngan ini gula ini maja kalau nampu susu nama. Kapet ini dia mana perlu gula ini LT Foods gula cahala VK pendi nanti itu gula. Perusahaan kehol je ini, ini awal aja tu. Rundut stocks lo udah dengan cepatano. Disti way itu complete kan miru. Kuntu kuntu kalau mu, I mean average check pada main na awal itu better. Kuntu kalau mari itu downside unda awak kasih kanu pertama. Subramanya mail je saru. Digbijay Simon twenty one lo hold je saru. Long term ke ini hold or exit an adu tu nara. No, I don't track that stock. Kuntu Digbijay Simon perangga tu sebute. Purna parasitu lo itu untuk stocks ki anta encouraging orang tak boleh sani. Wani gode nante. आह इपढ़े इतने बुल मार्केट उन्हें लिक्विडी बाग अच्छी न पड़े बाग फिर गुता ही बट दिग्विजय सिंह उन्नत वाटे लो अंटे स्टार्क परंगा वो का रेंज लो ने उन्हें नहीं वाह 14 इंची 17 रुपीस रेंज लो उन्हें दे वाह आह रेंज ने इतने ब्रेकआउट राले दे जस्ट इपढ़े ये मजिकल उन्हें ब्रेकड 
So, this is the Smart Investor. Stay with us.